ഒരു യാത്രയാണ് ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് ദേവാലയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ കാണാക്കാഴ്ചകളിലൂടെ അവിസ്മരണീയ പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്നലത്തേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നത്തെ ദൃശ്യാനുഭവം പരിചിതമായ ഈ സ്ഥലം വീണ്ടും കാണുമ്പോഴും കാഴ്ചയ്ക്ക് പുത്തനുണർവ് എറണാകുളം നഗരമധ്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള കൊച്ചി കായലിന്റെ കാഴ്ച കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ നഗരത്തിന് ഏതോ വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ പൊലിമ നൽകുന്നു പ്രഭാതത്തിലെ നേർത്ത മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞ് കായൽ കാഴ്ച മറുവശം നിരനിരയായി നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കുന്ന മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ആഴക്കടലിൽ നിന്നും മത്സ്യങ്ങളുമായി കരയിലെത്തിയ ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും മത്സ്യങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധമായ ദേവാലയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹരിതാഭമായ ഭൂമി വൈപ്പിൻകര വൈപ്പിൻകരയുടെ മറുഭാഗം ഇത് പോർട്ടുകൊച്ചി കൊച്ചിയുടെ കാഴ്ച തന്നെ മനോഹരം പഴമയുടെ പ്രൗഢിയും ഒപ്പം ആധുനികതയും സമന്വയിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ സദാസമയവും കായൽപ്പരപ്പുകളിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ചീനവലകളും ടൂറിസ്റ്റുകളുമായി ചുറ്റിയടിക്കുന്ന ബോട്ടുകളും കാഴ്ച സുഖദായകമാക്കുന്നു വൈപ്പിൻ ജട്ടി പരിസരം വൈപ്പിൻ ജട്ടി പരിസരം തിരക്കിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് സദാസമയവും ജങ്കാർ കാത്തുകിടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം വൈപ്പിൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ജങ്കാർ സർവീസ് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുകയാണിവർ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്കുള്ള പരക്കം പാച്ചലിനായി പലവിധ മനോവ്യാപാരങ്ങളോടെ കാത്തുനിൽക്കുകയാണിവർ മർ 
മറുകരയിൽ നിന്നും വരുന്ന ജങ്കാർ സർവീസ് വൈപ്പിൻ കരയിൽ പതിവ് പോലെ ഞാൻ എത്തിയത് ദേവാലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യ ഇടത്താവളങ്ങളിലെ ഈ കാഴ്ചകൾ എനിക്ക് നൽകുന്നത് പുതിയ അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളുമാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സ് അനേകം പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചിന്താഭാരത്തിലാണ് അതിന്റെ വ്യഥകളും ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്തും ചലനങ്ങളിലും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് വന്നടുത്ത ജങ്കാറിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ ഓരോരുത്തരും വാഹനങ്ങളും കയറുന്നു മറുകരയായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ജങ്കാർ നെല്ല് നീങ്ങി തുടങ്ങി ഞാനും യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദേവാലയം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇത് വൈപ്പിൻ മുനമ്പം റോഡ് ആദ്യയിൽ വൈപ്പിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാറിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമാണ് വൈപ്പിൻ കര ഉത്ഭവിച്ചത് കടൽ വച്ച ഭൂമി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് വൈപ്പ് എന്ന പേര് വൈപ്പിനായി തീർന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടൽത്തീര പ്രദേശമായ വൈപ്പിൻകര കടലിനും കായലിനും മധ്യെ തെക്ക് കൊച്ചി അഴിമുതൽ വടക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴിവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളവും ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഈ ദ്വീപ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്വീപുമാണ് ഈ ദ്വീപിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തായി അറബിക്കടൽ നേരെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരാം വടക്കേ അറ്റം മുനമ്പം അതിന്റെ അക്കരെ അഴീക്കോട് മുനമ്പത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തായി മാല്യങ്കര എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ വിശുദ്ധ തോമസ് അപ്പസ്തോലൻ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനായി കപ്പലിറങ്ങിയത് മാല്യങ്കരയിലാണ് വൈപ്പിൻ ദ്വീപിന്റെ തെക്കേ അറ്റമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട പ്രശസ്തമായ കൊച്ചി അഴിമുഖം പണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ അഴിയായിരുന്നു അതിനാൽ ഇതിനെ ചെറിയ അഴി എന്നർത്ഥത്തിൽ കൊച്ചഴി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കൊച്ചഴി പിന്നീട് കൊച്ചിയായി മാറി എന്നാണ് ചരിത്രം മുന്നിൽ വാഹനത്തിരക്കോടെ കാണുന്ന ജംഗ്ഷൻ ചെറായിക്കവലയാണ് ലോകഭൂപടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ചെറായി ബീച്ച് ഇവിടെ വളരെ അടുത്താണ് സമയപരിമിധി മൂലം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം പള്ളിപ്പുറം 
മൈനർ ബസിലിക്ക ദേവാലയമാണ് ചെറായി കവലയും പിന്നിട്ട് മുനമ്പം റോഡിലൂടെ തന്നെയാണ് സഞ്ചാരം പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ ആദ്യകാല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പ്രബലമാവുന്നത് കുടിയേറ്റങ്ങൾ വഴിയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴിമുതൽ കൊച്ചി അഴിവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വൈപ്പിൻകരയിൽ ദ്വീപിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് ശേഷം എന്നു മുതലായിരിക്കും കുടിയേറ്റങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ ചരിത്ര രേഖകളില്ല പള്ളിപ്പുറം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലും സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമെന്ന നിലയിലുമാണ് വൈപ്പിൻ ദ്വീപിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ഡച്ചുകാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും ഭരണത്തിന് ശേഷം കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം വരെ ഈ പ്രദേശം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായ കൊച്ചിയുടെയും തിരുവിതാംകൂറിന്റെയും കീഴിലായിരുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര പ്രധാന റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കവാടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് അതിനാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാം വൈപ്പിൻ മുനമ്പം റോഡരികിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സൈൻബോർഡ് ബസിലിക്ക ഓഫ് അവർ ലേഡി ഓഫ് സ്നോ പള്ളിപ്പുറം ഡയസിസ് ഓഫ് കോട്ടപ്പുറം കവാടം പിന്നിട്ട് വീണ്ടും പള്ളി റോഡിലൂടെ മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ സുദീർഘമായ ഒരു യാത്ര പരിശുദ്ധ മഞ്ഞുമാതാവിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിന്റെ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് വന്നടു ുകളുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പുണ്യഭൂമി മഞ്ഞുമാത ബസിലിക്ക ദേവാലയം 
പ്രധാന റോഡിനോട് ചേർന്ന് രണ്ട് കവാടങ്ങളാണുള്ളത് കാവൽ മാലാഖമാർ സ്വാഗതമോതുന്ന പ്രധാന കവാടം വരുവിൻ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാം വരുവിൻ മഞ്ഞുമാതാവിന് വണങ്ങാം റോഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സ്വാഗത കവാടം ദൈവപുത്രന്റെ മാതാവായ പള്ളിപ്പുറംകാർ മഞ്ഞമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്ന മഞ്ഞുമാതാവിന്റെ ദേവാലയ മുഖവാരത്തെ രൂപം പരിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിന്റെ മുഖവാരം ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ പുരാതനത്വവും പാരമ്പര്യ മഹിമയും കണക്കിലെടുത്ത് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ബെനഡിക് പതിനാറാം മാർപ്പാപ്പ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഈ ദേവാലയത്തിന് ബസിലിക്ക പദവി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ രജത ജൂബിലി സമാപന ദിനം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് കോട്ടപ്പുറം രൂപതാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കാരിക്കാശ്ശേരി പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുൻവത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സാൽവത്തോരെ പെനാക്കിയോ നിർവഹിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസ് പടമാട്ടുമേളച്ചനായിരുന്നു കട്ടർ പ്രധാന കവാടമായ ആനവാദിനു മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബസിലിക്ക ദേവാലയ ചിഹ്നം മഞ്ഞുമാത ബസിലിക്ക നാൾവഴി ഫലകം ദേവാലയമുറ്റത്ത് അനാവരണം ചെയ്തത് വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് കല്ലറയ്ക്കൽ പിതാവ് അതിന് താഴെ പറഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മാലാഘമാർ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ചരിത്രവും കാഴ്ചകളും അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം 
കാത്തിരിക്കുക ദേവാലയങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാലയങ്ങളിലൂടെ ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി പിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ ഫോൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ ടു ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ നയൻ നയൻ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ 